ഇന്ന് ഈ സമീപകാലത്തായി കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ക്യാൻസറാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ വളരെ പതുക്കെ വളരുന്ന ഒരു തരം ക്യാൻസറാണ് അതിനാൽ തന്നെ മിക്കവാറും രോഗികൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല രോഗികൾ മിക്കവാറും ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ഭയത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് ബന്ധിയിലെ മുഴ തൈറോയിഡ് ബന്ധിയിലെ മുഴകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും മുഴകൾ ബിനൈൻ ആണ് അതായത് നോൺ ക്യാൻസറസ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ള അഞ്ച് ശതമാനത്തിലാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ക്യാൻസർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റേജ് കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിലെ വ്യത്യാസമായോ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള തടസ്സമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുഴയായിട്ടോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലുകളിൽ ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ച് അതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഈ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ മുഴയുമായി വരികയാണെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് അത് ബിനൈൻ ആണോ നോൺ ക്യാൻസറസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ മുഴ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിന്റെ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സാധാരണയായി ഇതിന്റെ പരിശോധനയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫൈൻ നീഡൽ ആസ്പിറേഷൻ സൈറ്റോളജി അതായത് എഫ് എൻ എ സി നീര് കുത്തിയെടുത്തുള്ള പരിശോധന അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഗന്ധിയിലുള്ള മുഴ എപ്രകാരമാണെന്നും അതിന്റെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം നീര് കുത്തിയെടുത്തുള്ള പരിശോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് രോഗനിർണയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എൻ എ സി ആണ് കൂടുതൽ അഭിഹാമ്യം അത് കൃത്യമായും കൂടുതൽ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകളിൽ നിന്ന് നീര് കുത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രോഗനിർണയം നടത്താനും സാധിക്കുന്നു തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് പാപ്പുലറി തൈറോയിഡ് കാർസിനോമ ആണ് പൊതുവെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയിഡ് കാർസിനോമ ഈ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു തരം ക്യാൻസർ ആണ് തൈറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളതാണ് സർജറി അതായത് തൈറോയിഡ് അക്റ്റമി തൈറോയിഡ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ആദ്യം പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സമീപത്തുള്ള ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങനെ പടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ലിംഫ് നോഡ് ഡിസെക്ഷൻ അത് മധ്യഭാഗത്തുള്ള സെൻട്രൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വശത്തുള്ള ലാറ്ററൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഡിസെക്ഷനിലോടുകൂടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തൈറോയിഡ് ടിഷ്യൂകളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒന്നാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐഡിൻ അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പി ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിൻ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വഴി തൈറോയിഡ് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയി മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് പടർന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ പോയി അവയെ മാത്രം നശിപ്പിക്കാൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിഡിന് സാധിക്കുന്നു ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിഡിൻ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷം രോഗി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൈറോക്സിൻ എന്ന ഗുളിക തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ ഗുളിക രൂപത്തിൽ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ചികിത്സ പൂർണ്ണമായതിനു ശേഷം രോഗി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളെ സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അപകട ഘടകങ്ങളും കൂടെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്ത് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണം ചെക്കപ്പുകൾ വേണ്ടമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ് അത് അത്യാവശ്യവുമാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഒരിക്കലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ക്യാൻസറുകളിൽ പോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിഡിൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുടികൊഴിച്ചൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല കാരണം തൈറോയിഡ് സെല്ലുകളെ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയി നശിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റുള്ള കോശങ്ങളെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുമാണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയി